വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് വീണ്ടും ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ രണ്ടും മൂന്നും വീഡിയോ ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ക്രോസിൻ്റെ ഒരു ജേണലിൻ്റെ ബേസിസിലും പിന്നീട് നേഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റാങ്ക് ഫയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതായത് അത് എസ്പെഷ്യലി ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് നേഴ്സിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനിയത്തി എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഒരു കുറച്ച് റാങ്ക് ഫയലും ടെക്സ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പും ഇല്ല ഈ ഞാൻ ഈ എടുക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നിന്നാണോ ചോദിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള ഡേറ്റാസ് പഠിച്ച് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേൾക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ബേൺസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേൺസ് എടുത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ബേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഒരു ആൾ എൻ്റെ അടുക്കി തന്ന ഒരു പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സും ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡേജും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാലും അത് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡേജസും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സും ഇടാം പിന്നീട് അനാലിജിസിക് എന്താണ് പെയിൻ ഉള്ള മെഡിസിൻ ആണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു ചെറിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം അതൊരു പക്ഷേ രണ്ട് വീഡിയോ ഇനി ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം അതായത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാൻഡേജസും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ചേഴ്സും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ അനാലിജസിക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാലോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോൾ ഇന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ കാരണം കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെക്സ്റ്റുകൾ റെഫർ ചെയ്യാം എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയത്തില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ അത് തന്നെ എടുത്തത് അതും നല്ലൊരു അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് എല്ലാ സമയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അതായത് അനിയനായിക്കോട്ടെ അല്ലെ ചേട്ടന്മാരായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ചോദ്യം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസ് അറ്റാക്ക് ഒന്നും ഒരിക്കലും തന്നെ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്നുള്ള സിൻസിയർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അറിയത്തില്ല ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഞാൻ രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പോകാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമിന് അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക്
ആദ്യത്തെയാണ് എമർജൻറ്റ് ഫേസ് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള മണിക്കൂറിലാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഹൈപ്പോ വൊലീമിയ എന്നുള്ളതാണ് ബേൺ ഇഞ്ചുറീസ് ഡാമേജ്ഡ് സ്കിൻ ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കോസിങ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ടു എസ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് നഷ്ടമാകുക അതായത് ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മ കണ്ടൻറ്റ് ലിക്വിഡ് കണ്ടൻറ്റ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് എൻ്റെ ഹൈപ്പോ വൊളീമിയ ഹൈപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറവാണ് ഹൈപ്പർ ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഈ ഹൈപ്പോ വൊളീമിയ കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ദിസ് ക്യാൻ റിസൾട്ട് ഇൻ ലോ ബ്ലഡ് വോളിയം നോൺ ആസ് ഹൈപ്പ് അതായത് ലോ ബ്ലഡ് വോളിയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോ വൊളീമിയ എമർജൻറ്റ് ഫേസിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സെല്ലുലാർ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അതാണ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്താണ് അക്യൂട്ട് ഫേസിൽ അതായത് ബേൺ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങൾക്കോ ശേഷമാണ് ബേൺസ് ഹീൽഡ് ഓർ കവേർഡ് ബൈ സ്കിൻ ഗ്രാഫ്റ്റ് അതായത് അതിൻ്റെ പുറത്ത് തൊലിയൊക്കെ കിളിച്ച് വരാം ഡ്യൂ ടു ഫ്ലൂയിഡ് ബാക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ഹൈപ്പർ വൊലീമിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ എന്ത് ചെയ്യാം ഉണ്ടാവാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ടാകാം അടുത്ത റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫേസ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ആഴ്ചകളും മാസങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ശേഷമാണ് പിന്നീട് അതായത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാം പുനരാരംഭിക്കാം റെസ്യൂം ഫംഗ്ഷണൽ റോൾ അടുത്ത കോപ്പിംഗ് വിത്ത് ബോഡി ഇമേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുകയാണ് അതായത് ഉണ്ടായ പരിക്കുകളൊക്കെ വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആകാൻ ഇങ്ങനെ അതിന് പുറത്ത് സ്കിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് അതായത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ ആവത്തില്ല അതിനോടൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത കോൺട്രാക്ചർ ഫോമേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ജോയിൻറ്റുകളിലും പേശികളിലും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം വേദനയൊക്കെ കാണും സന്ധി വേദനയൊക്കെ കാണും ഈ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ഫേസിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ ദ ഫേസസ് ഓഫ് ബേൺ ഇഞ്ചുറി മൂന്നെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നമുക്ക് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ബേൺസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി തേർഡ് ഡിഗ്രി ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഞാൻ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലാണ് ഫോർത്ത് ഡിഗ്രി കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഈ ഡേഞ്ചർ ഓഫ് ബേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എത്രത്തോളം ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് ബേൺ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അപകടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ള ബേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ലോ ബ്ലഡ് വോളിയം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹൈപ്പോ വൊളിമിയുടെ കാര്യം പിന്നെ ലോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സ്കിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒരു ലാർജ് പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഹീറ്റ് നഷ്ടമാകും ഇത് ഹൈപ്പോ തെർമിയയ്ക്ക് കാരണമാകും തെർമിയ എന്നുള്ള വാക്ക് ടെമ്പറേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഹൈപ്പോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറയുകയാണ് അതായത് വെൻ ദ ബോഡി ലോസസ് ഹീറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ ഡേഞ്ചറസ്ലി ലോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് ലോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ആണ് അതായത് സ്മോക്കോ ഹോട്ട് എയറോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഹെയില് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചസി നിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിഷവാതകങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാമേജ് ആകും അതായത് ലങ്സും അതെല്ലാം തന്നെ പിന്നീട് അടുത്ത ഡേഞ്ചറാണ് പെയിൻ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ചിലപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസം വരും അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു ആവർത്തന വിരസതയാണ് എനിക്കൊരു ഭയമുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഏത് രീതിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പേടി എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രം എനിക്കൊരു കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ
മേക്ക് എ ഷുവർ യു ഹാവ് ഓൾറെഡി കോൾഡ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് പ്രയർ എൻ്ററിങ് ദ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യം നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം ഹാവ് എ വെറ്റ് ഹാങ്ക് ചീഫ് ക്ലോത്ത് അറൗണ്ട് യുവർ ഫേസ് ക്രോൾ അലോങ് ദ ഫ്ലോർ ടു റീച്ച് ആൻഡ് പുൾ ഔട്ട് ദി കാഷ്വലിറ്റി അതായത് നമ്മുടെ കൈവശം എന്തെങ്കിലും നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങളോ ഹാങ്ക് ചീഫോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ വേണം താനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നിരത്തൂടെ ഇഴഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലാനെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടക്കുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലുള്ള വിഷവാതകങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ പ്യുവറായിട്ടുള്ള എയർ ശുദ്ധ വായു കാണാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അടി ഭൂ റൂമിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്നായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു വെറ്റ് ഹാങ്കർ ചീഫും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആക്ട് സിഫ്റ്റ്ലി ആൻഡ് ക്യുക്ലി ബിക്കോസ് ദ മൈ ബി സം എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഓൾസോ ഇൻ ദ റൂം എ വെറ്റ് ഹാങ്കർ ചീഫ് ആൻഡ് ക്രോളിംഗ് ഓൺ ദ റൂ ഫ്ലോർ വിൽ നോട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് യു ഫ്രം ഇറ്റ് നമ്മളെ അതൊന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല പിന്നീട് ഡു നോട്ട് ഓപ്പൺ അതർ ഡോട്ട്സ് ഓർ വിൻഡോസ് വെൻ ദർ ഈസ് ഇൻ ദ ഫയർ ഇൻ ദ റൂം ദ റഷ് ഓഫ് എയർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി ഫയർ അതായത് ഇങ്ങനെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാതിലും ജനലും ഒന്നും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ശരിക്കും ആ റൂമിലോട്ട് കയറും ഉള്ള തീ എന്ത് ചെയ്യും അത് ആളി കത്തിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇനി ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് If the person's clothes are on fire, കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഡ്രസ്സിൽ തുണി തുണിയിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഓടാൻ ആ വ്യക്തിയെ അനുവദിക്കരുത് ഡോസ് ദ ഫയർ വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയുടെ തീ ദേഹത്തുള്ള തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് അപ്രോച്ച് ദ പേഴ്സൺ വെൽസ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് എ റാഗ് ഹെവി ബ്ലാങ്കറ്റ് കോട്ടർ കോട്ടൺ ടേബിൾ കവർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ആൻഡ് റാപ്പ് ഹിം ഇൻ ഇറ്റ് ടു സ്മൂത്ത് ദ ഫ്ലെയിംസ് അതായത് ആ തീ കെടുത്ത് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വലിയൊരു ബ്ലാങ്കറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യുക മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ റോൾ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ടു സ്മൂത്ത് ദി ഫ്ലെയിംസ് ആ തീനാളം അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ആ വ്യക്തിയെ തറയിലിട്ട് ഉരുട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക തീ കെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂളിംഗ് വിത്ത് വാട്ടർ വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ബേൺ ഫ്രം ഗോയിങ് ഡീപ്പർ ആൻഡ് വിൽ റിഡ്യൂസ് ദി പെയിൻ അതായത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അത് തണുപ്പിക്കാൻ എന്നാൽ കാരണം പെയിൻ കുറച്ച് കുറയ്ക്കും പോർ വാട്ടർ ഓൺ ദ ബേൺ ഫോർ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റോ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഓർ അണ്ടിൽ ദ ബേൺ സ്റ്റോപ്സ് ഹാർട്ടിങ് അതായത് ആ ഒരു മുറിവ് കൂടുതൽ ഭയാനമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് യൂസ് വെരി കോൾഡ് വാട്ടർ ഫോർ കൂളിംഗ് ദ ബേൺസ് കാരണം ഒരുപാട് തണുത്ത വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കരുത് കാരണം എന്താണ് ബേൺ വെറ്റിംസ് ഞാൻ ഈസിലി ബിക്കം ഹൈപ്പോതെർമിക് ടെം ഹൈപ്പോതെർമിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഒരുപാട് അങ്ങ് ലോ ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേൺസിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഹൈപ്പോതെർമിക് ആണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോവൊളിമിയ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് തണുത്ത വെള്ളം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത് അടുത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ബേൺ വിക്റ്റം ബൈ റാപ്പിംഗ് ഹിമിൻ ക്ലീൻ ബ്ലാങ്കറ്റ് ക്ലീൻ നല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് അതായത് പൊതപ്പ് വൃത്തിയുള്ളത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളത് റാപ്പ് ചെയ്യുക ഇഫ് പോസിബിൾ വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് യൂസ് ഓപ്പ് ആൻഡ് വാട്ടർ ടു വാഷ് യുവർ ഹാൻഡ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയുള്ള കാര്യം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മുമ്പ് കൈ തീർച്ചയായിട്ടും കഴുകുക സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈകൾ വൃത്തിയാക്കണം ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് സാനിറ്റൈസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി യൂസ് റീഫ് ആ ആൽക്കഹോൾ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാനിറ്റൈസ് എന്ത് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഡെ
ഹിം അതായത് കാഷ്വൽറ്റി എന്തായാലും ചെറിയൊരു വാം കൊടുക്കുക ഒരു ചൂട് കൊടുക്കുക പക്ഷേ അത് ഓവർ ഹീറ്റ് ഒരിക്കലും ആവരുത് അടുത്തത് ഇഫ് പോസിബിൾ കീപ്പ് ബോണ്ട് ഹാൻഡ് ലെഗ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇൻ എലിവേറ്റഡ് പൊസിഷൻ അതായത് എവിടെയാണോ പുള്ളിയ ഭാഗം അത് എലിവേറ്റഡ് ഇച്ചിരി ഉയർത്തിയ ഭാഗ എലിവേറ്റഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക അതായത് അല്പം ഉയർത്തി വെക്കുക അടുത്തത് ഡു നോട്ട് ലീവ് ഒരു കാഷ്വലിറ്റി എലോൺ ആൻഡ് കീപ്പ് ഒബ്സോർവിംഗ് ഹിം അതായത് ഈ ആർക്കാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച് ആ വ്യക്തി അവിടെ ഒറ്റക്കിടരുത് നമ്മളെപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒബ്സർവ് ദ കാഷ്വലിറ്റി ഈസ് ബ്രീത്തിങ് എസ്പെഷ്യലി വൺ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് ബോണ്ട് ഇൻ ദ ഫേസ് ആൻഡ് എക്സ്പോസ് ടു ഹീറ്റ് ഓർ ഹാസ് ബ്രീത്ത് ആൻഡ് ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്മോക്ക് ഓർ ഹോട്ട് അതായത് ഹോട്ട് എയർ ഓ സ്മോക്കോ ശ്വസിച്ച ആളായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫേസിലൊക്കെ ബോണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇയാളുടെ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിവിയർ ബേൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ദ കാഷ്വലിറ്റി ആസ് ക്യുക്ലി ആസ് പോസിബിൾ ടു ദ നിയർ ബൈ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഓർ ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പൊള്ളലേറ്റ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്രയും വേഗം കൊണ്ടുപോവുക ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വാട്ട് ഡു ഐ ഡു ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് അൺകോൺഷ്യസ് ബട്ട് ഇസ് സ്റ്റിൽ ബ്രീത്തിങ് അതായത് ബോധമില്ല പക്ഷെ ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് put the person in the recovery position if possible continue to observe the victim and check his breathing adayad adehathine oru nalla oru position ilekku irutuga and the breathing continuous aayittu endiya check cheyidonde than irikka what do i do when the person stopped breathing adayad breathing illengil endiya cpr perform cheya cardio pulmonary pulmonary resuscitation aanu adinum ee cpr ne pratheega oru first aid thana varunaanu vera oru procedures akke und artificial aayittu nammle shwasam kodukkunnadaanu cpr അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പതിവിലും കുറച്ച് സ്പീഡായിരുന്നു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേൺസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഇത് ഓരോ ബേൺസിനും പ്രത്യേകമാണ് ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാതോർത്തുകൊണ്ട് നി